ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் ஸ்ரீ சாய்ராம் டிஎன்பிசி பயிற்சி மையத்திலேருந்து இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய தேர்வு வந்து இருபத்தி மூணாவது தேர்வு ஆல்ரெடி நம்ம இருபத்தி ரெண்டு தேர்வுகள் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் அதனோடைய டீட்டெயில் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் ப்ளேலிஸ்ட்டில் கொடுத்துருக்கேன் போய் வாட்ச் பண்ணுங்கள் நல்லாயிருக்கும் மொத்தம் ஐம்பது கொஷின்ஸ் இந்த டெஸ்ட்டில் கேட்க போகிறேன் அதற்கான சரியான ஆன்சர் நீங்கள் கெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபைனலாக நான் டிக் பண்ணி காட்டிடுவேன் நீங்கள் கெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிற ஆன்சர் சரியாக தவறா அப்படின்ட்டு ஜஸ்ட் ஒரு டென் மினிட்ஸ் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக எக்ஸாமில் வந்து போலீஸ் எக்ஸாமில் வந்து உறுதியாக நம்ம பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா தொடர்ந்து இது போன்ற வீடியோ டெஸ்ட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் நம்ம சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் ஸோ வாங்க நம்ம டெஸ்ட்டுக்கு போயிடலாம் முதல் கேள்வி சிந்து சமவெளி மக்கள் கணக்கீடுகளுக்கு டேஷ் மடங்குகளை பயன்படுத்தினர் நாலு ஆப்ஷன் பாருங்கள் இரண்டு மடங்கு ஐந்து மடங்கு பத்து மடங்கு பதினாறு மடங்கு இது சரியான பதில் பதினாறு மடங்கு என்பது சரியான பதில் ரிக்வேதத்தில் உள்ள துதி பாடல் எத்தனை இருக்குது ஆல்ரெடி நான் போன லாஸ்ட் டெஸ்ட்டில் நிறைய டெஸ்ட்டில் சொல்லியிருக்கேன் ரிக்வேதம் வந்து மிக பழமையான வேதம் ரிக்வேதத்தில் வந்து நிறைய நன்மைகள் வந்து காணப்படும் அதாவது காயத்ரி மந்திரங்கள் அதே போல் மிகப்பெரிய ஒரு பத்து போர்களை பற்றிய தகவல் அப்படின்லாம் அதில் காணப்படும் ரிக்வேதம் காலம் வந்து கிமு ஆயிரத்தி ஐநூறு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய பாடலின் எண்ணிக்கை சரியான பதில் வந்து ஆயிரத்தி இருபத்தி எட்டு என்பது மிகவும் முக்கியமான ஆன்சர் இதை வந்து நீங்கள் மனசில் பதிவு வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக எக்ஸாமில் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது புத்தர் ஞானம் பெற்ற மரம் இது யாருமே தப்பு பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க புத்தர் ஞானம் பெற்ற மரம் போதி மரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்டிக் சர்ஜரியின் தந்தை இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய மாடர்ன் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரியாக இருந்தாலும் சரி அவ் அதனுடைய தந்தை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா யார் சரியான பதில் சுசுருதர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது சரிங்களா பொதிய மலையை ஆண்ட அரசன் யார் பாரி அதியமான் பேகன் நல்லி சரியான பதில் டி ஆப்ஷன் நல்லி சூரியனை புதன் வளம் வர ஆகும் நாட்கள் சூரியனை ஏன்னா சூரியனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மிக அருகில் இருக்கக்கூடிய கோல் தான் புதன் அப்போ சூரியனை வந்து சீக்கிரமாக சுற்றி வர்றதும் புதன் தான் எத்தனை நாளில் சுற்றி வரும் அதாவது ஒரு வருடம் அப்படிங்கிறது எண்பத்தி எட்டு நாட்கள் ஒரே அளவிலான காந்த அளவுகளை கொண்ட இடங்களை இணைக்கும் கோடு டேஷ் எனப்படும் ஒரே அளவிலான காந்த அளவுகளை கொண்ட இடங்களை இணைக்கும் கோடு என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ லாஸ்ட் டைம் நீங்கள் லாஸ்ட் வீடியோஸ்லாம் பார்த்துட்டு வந்தீங்க அப்படின்னு இது பண்ணுற கேள்விகள் நிறைய கேட்டிருப்பேன் இதற்கு சரியான பதில் ஹைசோ ஹில்ஸ் பி ஆப்ஷன் உலகிலேயே மிகப்பெரிய கண்டம் இது யாரும் தப்பு பண்ண மாட்டேங்க சரியான ஆன்சர் பி ஆப்ஷன் ஆசியா சூரியன் உதிக்கும் நாடு சூரியன் நள்ளிரவில் உதிக்கக்கூடிய நாடு வந்து எல்லாத்துக்கும் டக்குன்னு தெரியும் நார்வேன்னு இங்கே கேட்கக்கூடிய சூரியன் உதிக்கும் நாடு சரியான பதில் ஜப்பான் இதே இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்தின் மீது முதல் சூரிய ஒளி படும் அப்படின்னு கேட்டால் அதுக்கு ஆன்சர் வந்து அருணாச்சல் பிரதேசம் பொற்கோயில் நகரம் எது யாரும் தப்பு பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை பொற்கோயில் நகரம் அப்படிங்கிறது அமிதராஸ் டி ஆப்ஷன் என்பது சரியான பதில் பதினோராவது கொஷின் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் பாதுகாவலன் இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தின் பாதுகாவலன் அப்படின்னாவே நமக்கு உச்ச நீதிமன்றம் தான் ஞாபகம் வரணும் இப்போ இன்னொரு ஆப்ஷன் உயர் நீதிமன்றம் மற்றும் உச்ச நீதிமன்றம் ரெண்டும் கொடுத்துருந்தாலும் அது சரிதான் ஆனால் ஆப்ஷன் வந்து தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க உயர் நீதிமன்றத்தோட அதிக பவர் இருக்கக்கூடியது உச்ச நீதிமன்றம் சரிங்களா ஸோ அதனால் பி ஆப்ஷனும் நம்ம கொடுக்குறோம் டாஸ்கண்ட் ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டவர் யார் யாருமே இதில் தப்பு பண்ண மாட்டேங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆப்ஷன் சி லால் பகதூர் சாஸ்திரி அடுத்த பதிமூணாவது கொஷின் அரசியலமைப்பு சட்ட மறு ஆய்வு செய்த கமிட்டி எது அரசியலமைப்பு சட்ட மறு ஆய்வு செய்த கமிட்டி இது நம்ம அரசியலமைப்பு படிச்சுருந்தால் தான் நம்ம ஆன்சர் டக்குன்னு பண்ண முடியும் சரியான ஆன்சர் டி வெங்கடாச்சல ஐயா கமிட்டி மொழி வாரியான மாநிலங்கள் உருவாக்கப்பட்ட சட்டத்திருத்தம் இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி 
மொழி வாரியான மாநிலங்கள் அப்படின்னா ஆந்திர பிரதேசம் தான் கண்ண முடியுட்டு சொல்லிடுவீங்க இதில் நல்லா கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா அந்த இயர் அதில் கொடுக்கல இப்போ சட்ட திருத்தத்தை தான் கேட்குறாங்க அப்போ நம்ம எதுவும் ஆன்சர் கொடுக்கணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஏழாவது சட்ட திருத்தம் ஆனால் நம்ம ஆந்திர பிரதேசம் வந்து ஐம்பத்தி மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணில் உருவாக்கப்பட்டதாக படிச்சுருப்போம் என்ன சார் நீங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு தான் அருணாச்சல பிரதேச சொன்னீங்க சாரி ஆந்திர பிரதேச சொன்னீங்க இப்போ வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுன்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னா ஆந்திராவை பிகாஸ் முழுமையான மாநிலமாக உருவாக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் சரிங்களா ஆந்திரா பாராளுமன்ற கூட்டு கூட்டம் பற்றி கூறும் விதி பாராளுமன்ற கூட்டு கூட்டம் அதாவது லோக்சபா ராஜ்யசபா அப்படின்னு ரெண்டு அவைகள் இருக்குது இது ரெண்டும் ஒரே அவையில் கூடக்கூடியது ஜாயிண்ட் சிட்டிங் இதுக்கு வந்து தலைமை தாங்கக்கூடிய நபர் யார் அப்படின்னா ஸ்பீக்கர் மறந்துடாதீங்க சபாநாயகர் இங்கே கேட்கக்கூடிய பாயிண்ட் என்னென்னா அதை பற்றி சொல்லக்கூடிய ஆர்டிக்கல் எதுன்னு கேட்குறாங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஈஸி நான் வச்சுக்கலாம் நூற்றி எட்டு ஆம்புலன்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எமர்ஜென்சி அப்படின்னா தான் ஜாயிண்ட் சிட்டிங் இங்கே நடக்கும் அப்போ ஆர்டிக்கல் நூற்றி எட்டுன்னு டக்குன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தலைமை வங்கி திட்டம் பற்றி ஆலோசனை செய்த கமிட்டி எது சரியான கமிட்டி எது அப்படின்னு நம்ம கெஸ் பண்ணோம் சரியான ஆன்சர் காட்கில் கமிட்டி ஏற்றுமதி இறக்குமதி பொருட்கள் மீது மத்திய அரசு விதிக்கும் வரி எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் மீது வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து விதி என்ன வரியை கொடுப்பாங்க சுங்க வரி அடுத்த கொஷின் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஷின் படித்து பாருங்கள் கீழ்கண்ட கூற்றுகளில் சரியானவை எவை திட்டக்குழு அரசியல் சட்டம் சாரா அமைப்பு அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாவது பாயிண்ட் திட்டக்குழு பாராளுமன்ற சட்டம் சாரா அமைப்புன்னு கொடுத்துருக்காங்க மூணாவது பாயிண்ட் பிரதமர் திட்டக்குழுவின் சட்டத்தின் மூலம் உருவாக்கப்பட்டது அல்ல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க திட்டக்குழுவின் துணைத் தலைவர் கேபினட் அமைச்சர் அந்தஸ்து உடையவர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் எந்த கூற்று சரி எந்த கூற்று தவறு அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் சரியான ஆன்சர் என்னென்னா கொடுக்கப்பட்ட அனைத்து பாயிண்ட்டுமே பக்காவான சரி தான் இப்போ ஆன்சர் சி சரிங்களா அடுத்த பத்தொம்போதாவது வினா ஆறு வங்கிகள் தேசியமயமாக்கப்பட்ட ஆண்டு என்ன ஸோ முதல் முதலாக தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது சரிங்களா பதினாலு வங்கிகளை தேசியமயமாக்கம் செஞ்சுருப்பாங்க இந்த கொஷின் பாருங்கள் ஆறு வங்கி அப்போ ஆன்சர் வந்து டி லாஸ்ட்டு வீடியோ டெஸ்ட்டில் வந்து தற்பொழுது இருக்கக்கூடிய தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள் மொத்தம் பன்னிரெண்டுன்னு சொல்லியிருந்தேன் அதுதான் உண்மை சரிங்களா இன்றைக்கி ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு இப்போ இருக்கக்கூடிய தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள் வந்து பன்னிரெண்டு சரிங்களா எந்தெந்த வங்கி எதனோட இணைப்பு செஞ்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம படிக்கணும் கரண்ட்டை பேசுனால் நம்ம படிச்சுக்கணும் ஓகேங்களா அடுத்த கொஷின் பாரத் நிர்மாண் யோஜனா எந்த ஆண்டு சரியான பதில் பாரத் நிர்மாண் யோஜனா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ஒரு பொருள் ஒரு புள்ளியில் இருந்து மற்றொரு புள்ளிக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் நகர்ந்த தொலைவு என்ன கொஷினை நல்லா படித்து பார்த்துக்கோங்க சரியான பதில் இடப்பயிற்சி பாசிட்ரானை கண்டறிந்தவர் யார் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய மாணவர்கள் வந்து இப்போ நான் கொடுக்கக்கூடிய ஆன்சர் வந்து அப்செக்ஷன் தெரிவிக்கலாம் சரியான ஆன்சர் என்ன அப்படிங்கிறது ட்ராங் அப்படிங்கிறவர் பாசிட்ரானை முதல் முதலாக முன்மொழிந்தவர் ட்ராங் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே அடுத்த கொஷின் நீர்த்துளியின் கோள வடிவத்திற்கு காரணம் என்ன ஒரு வாட்டர் ட்ராப் வந்து ஓவல் ஷேப் வரத்துக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரியான பதில் யாரும் தப்பு பண்ண மாட்டீங்க பரப்பு இழுவிசை அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஒரு மின்சுற்றில் மின்னோட்டம் உள்ளதா இல்லையா என அறிய உதவும் எந்த மீட்டர் உதவும் சரியான பதில் கால்வனா மீட்டர் அடுத்தது இருபத்தி ஐந்தாவது வினா ஜெட் விமானம் கிளம்பும் போது ஏற்படும் இறைச்சல் ஸோ இந்த நாய்ஸ் ஜெட் விமானம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஜெட் விமானம் அப்படிங்கிறது காதே ரொம்ப வழி எடுத்துரும் அந்த அளவுக்கு ஒரு சவுண்டு பயங்கரமாக இருக்கும் நூற்றி நாற்பது டெசிபல் ஒரே பண்புள்ள மும்மூன்று தனிமங்களை வரிசைப்படுத்தி மும்மை விதியை தந்தவர் யார் மிக முக்கியமான ஒரு கொஷின் டோபர் நீர் அப்படிங்கிறவர் சரிங்களா அணுக்கரு உலையில் கட்டுப்பாட்டு களியாக பயன்படுத்தப்படும் உலோகம் எது 
கட்டுப்பாட்டு களியாக பயன்படுத்தும் உலோகம் எதுக்கு அணுக்கரு உலை ஒரு உதாரணத்துக்கு கூடாங்களம் அணு உலைன்னு வச்சுக்கலாம் கட்டுப்படுத்தும் களியாக பயன்படக்கூடிய உலோகம் எதுனா கேட்மியம் வெள்ளியின் சல்பைட் தாது அதாவது சில்வருடைய சல்பைட் தாது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க சரியான ஆன்சர் அர்ஜென்டைட் கம்ப்யூட்டர் மெமரி சிப்பில் பயன்படுத்துவது இது யாரும் தவறு செய்வதற்கு வாய்ப்பு இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஜெயமானியம் கலோ கலோ கலோர் மீட்டர் பயன்படக்கூடியது சரியான பாயிண்ட் முப்பதாவது கொஷனுக்கு பென்ஸ் ஆகி கம்மிலும் ஸோ இந்த கொஷின் வந்து நான் உங்களுக்கு அடுத்த டெஸ்ட்டில் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் ஒரு சின்ன ஒரு குழப்பம் சரிங்களா அடுத்த ஒரு கொஷின் பார்த்தலாம் கல்லில் முளைக்கும் தாவரங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன கல்லில் முளைக்கும் தாவரங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன கல் சந்து சரிங்களா லித்னோபைட் அசிட்டா புல்லேரியா என்பது என்ன சரியான ஆன்சர் ஒரு செல் பாசி நீரை சுத்திகரிக்க பயன்படும் ஒரு செல் பாசி சரியான ஆன்சர் கிளாமிடமோனஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மரத்தின் வயதை கணக்கிடுவதற்கு பயன்படுவது எது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு 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 பெரிய மரம் கிடைக்குது அந்த மரத்தோடைய வயதை வந்து எப்படி கண கணக்கெடுப்பாங்க அப்படின்னா அந்த மரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரிங்ஸ் நம்ம வீட்டிலலாம் பார்க்கலாம் கிராமத்தில் இருக்கிறவங்களாம் பார்த்துருப்பீங்க கசாப்பு கடையில் அந்த புளிய மரம் கட்டை இருக்கும் அதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய வளையங்கள் இருக்கும் அந்த வளையத்தை வச்சு தான் இது எவ்வளோ காலம் பழமையான மரம் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம் அதற்கான படிப்பின் பெயர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொஷின் இது குரூப் ஒன் கொஷின்ஸ் இந்த கொஷினை நம்ம கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்கலாம் சரியான ஆன்சர் டி டென்ட்ரோ குரோனாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு பண்பு கலப்பு சோதனையின் புறத்தோற்ற விகிதம் என்ன ஆப்ஷன் சி எய்ட்ஸ் ஏற்பட காரணமாக இருப்பது தப்பு பண்ணுறது வாய்ப்பு இல்லை வைரஸ் ஆக்ரோசோம் எவற்றால் உருவானது வெரி இம்பார்ட்டன் குரூப் ஒன் ஸ்டாண்டர்ட் கொஷின்ஸ் இதெல்லாம் சரியான பதில் கொள்கை உறுப்புகள் அடுத்து முப்பத்தி எட்டாவது கொஷின் சுமித்ரா தீவுகளில் காணப்படும் மனித குரங்கு சரியா அடிச்சிடலாமா டிஎன்பிசியில் கேட்ட கொஷின்ஸ் உராங் உட்டான் அதிக பால் தரும் இந்திய மாட்டு இனம் மாடு வச்சிருக்கவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் சாக்கிவால் பின்னோக்கி பறக்கும் பறவை எந்த பறவை பிறக்கும் ஹம்மிங் முதல் கடைசி பத்திகளை மட்டும் கொண்ட தேசிய கீதத்தை குறுகிய வடிவத்தை பாடுவதற்கான நேரம் ஷார்ட் டைமில் எவ்வளோ வினாடிக்குள்ளே நம்மளுடைய தேசிய கீதத்தை பாடி முடிக்கணும் ஆப்ஷன் பி இருபது நொடிகள் இந்தியாவுக்காக ஐநா சபையில் கையெழுத்திட்டவர் யார் சர் ராமசாமி முதலியார் ஐநா தொழில் வளர்ச்சி திட்டத்தின் தலைமையிடம் ஆப்ஷன் ஏ வியன்னா இந்தியாவில் எழுத்தறிவு குறைந்த மாநிலம் இந்தியா எழுத்தறிவு குறைவு ஆப்ஷன் பீகார் எவரெஸ்டில் ஏறிய முதல் பெண்மணி ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டான கொஷின் பச்சேந்திரி பால் தொல்லுயிரியலின் தந்தை இம்பார்ட்டன் சார்லஸ் குவியர் லோகமானியர் என்று அழைக்கப்படுபவர் யார் சரியான ஆன்சர் பாலகங்காதர் திலகர் ரஷ்யாவுக்கு அருகில் உள்ள கடல் எது கருங்கடல் சதுரமான கொடியை கொண்டுள்ள இரண்டு நாடுகள் சதுரம் அதோட ஃப்ளாகோடைய டிசைன் இப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சுவிட்சர்லாந்து வாட்டிகன் தேசிய மூடுபணி மியூசியம் உள்ள இடம் ஆப்ஷன் டார்ஜிலிங் டெ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் 
இந்த வீடியோவை இது வரைக்கும் பார்த்த அனைத்து மாணவர்களுக்கும் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் போலீஸ் தேர்வுக்கு படித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய ஸ்ரீ சாய்ராம் டிஎன்பிசி பயிற்சி மையத்தில் புதிய புத்தகம் அதாவது பத்துலேருந்து ஆறாம் வகுப்பு வரை புதிய பாடத்திட்டத்திலிருந்து ஐம்பது மார்க் மாடல் டெஸ்ட் புக் வந்து நாங்கள் உருவாக்கியிருக்கோம் ஐம்பது மாடல் டெஸ்ட் ஒரு டெஸ்ட் பேட்ச் நீங்கள் போய் ஒரு இன்ஸ்டியூட்டில் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா அதிகமான விலை கொடுத்து தான் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த ஐம்பது ஃபுல் மார்க் டெஸ்ட் பற்றி நான் சொல்லணும் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் டீட்டெயில் கொடுத்துருக்கேன் அதனுடைய ரிவ்யூ அந்த புக்கோட ரிவ்யூவும் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே லாஸ்ட்டாக அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கீழே கொடுத்துருப்பேன் போய் பாருங்கள் ஸோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு கொடுக்குற அந்த புக்கு அதுவும் கேஷ் ஆன் டெலிவரி மூலமாக வாங்கி ஒவ்வொருவரும் பயன்படுத்தி கொள்ளுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்